প্রোগ্রামিং এসেনশিয়াল সাবজেক্টের আজকে লেকচারে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা অধ্যায় তিন নিয়ে আলোচনা করব আর এটি হচ্ছে আমাদের নয় নম্বর লেকচার আর এই নয় নম্বর লেকচারের আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ডাটা ও টোকেন ভেরিয়েবল ও ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ তো এখানে আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমাদের লেকচারে চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে করব ডাটা কি যে তোমাদের এই টপিক্সের নাম হচ্ছে ডাটা ও টোকেন তাহলে খেয়াল করো ডাটা জিনিসটা কি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত যে কোনো মান বা যে কোনো ভ্যালুকে আমরা বলি ডাটা তো খুবই অতি সংক্ষিপ্ত একটা কোয়েশ্চেন এবং কি অতি সংক্ষেপে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে এখানে আসলে ডাটা বলতে যে কোনো মানকেই বোঝায় হতে পারে সেটা এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড তোমার নাম তোমার রোল নাম্বার এই প্রত্যেকটা তথ্যকে আমি বলতে পারি ডাটা তো খেয়াল করো তাহলে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত যে কোনো মানকে আমরা কি বলবো ডাটা বলবো আর প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন প্রকার ডাটা নিয়েই কাজ করা হয় অর্থাৎ ডাটা ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো প্রোগ্রামিং করতে পারি না খেয়াল করো বিভিন্ন ধরনের ডাটা থাকতে পারে যেমন পূর্ণ সংখ্যার ডাটা থাকতে পারে সেটা হতে পারে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ তো এগুলো সবই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা মানে কোনো দশমিক নাই তো এই সবগুলোকে আমরা কি বলতে পারি ডাটা বলতে পারি এবং সেটা পূর্ণ সংখ্যার ডাটা একইভাবে প্রকৃত সংখ্যারও ডাটা হতে পারে যেমন দশ দশমিক পঁচিশ তিরিশ দশমিক পঁচিশ একশো দশমিক বিশ দেখো এই প্রত্যেকটা ডাটার মধ্যে কিন্তু দশমিক আছে তো এর জন্য আমরা বলতে পারি যে প্রকৃত সংখ্যারও ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এছাড়া বিভিন্ন বর্ণ হতে পারে সেটা এ ছোট হাতের এ থেকে জেট অথবা বড় হাতের এ থেকে জেট তো এগুলোকে আমরা ডাটা বলে থাকি তো তাহলে দেখো আমরা কিন্তু সহজেই বুঝতেছি যে আসলে ডাটা হচ্ছে যে কোনো মান বা যে কোনো ভ্যালু তো সংজ্ঞারা যদি পরীক্ষায় আসে যে ডাটা কি তাহলে এক কথা অ্যান্সার লিখবা যে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত যে কোনো মানকেই ডাটা বলে আশা করি অ্যান্সারটা তোমরা দিতে পারবা ওকে তারপরে আছে আমাদের টোকেন আসলে এই টোকেনটা কি আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি যে এই টোকেনের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু আদান প্রদান হয়ে থাকে আসলে কি এই টোকেন সেই টোকেনই তো প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে আসলে একটা টোকেন ব্যবহার করা হয় আর এই টোকেনের সংজ্ঞাটা যদি আমরা পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো দেখো টোকেন হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রতীক বা চিহ্ন আশা করি এটুকু মনে থাকবে যে টোকেন হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ এবং যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রতীক বা চিহ্ন এখন খেয়াল করো যে কোনো প্রোগ্রামই কতগুলো স্টেটমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত স্টেটমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি যে প্রোগ্রামিংয়ের প্রত্যেকটা লাইন বা একটা ভেরিয়েবল নিলাম যেমন এ কল টু টেন এর একটা স্টেটমেন্ট আবার লিখলাম বি কল টু টেন এর আর একটা স্টেটমেন্ট আমি যদি লিখি সাম ইকল টু এ প্লাস বি এর আর একটা স্টেটমেন্ট তো এরকম প্রোগ্রামিংয়ের প্রত্যেকটা লাইনকে আমরা এক একটা স্টেটমেন্ট বলে থাকি তাহলে খেয়াল করো যে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামই কতগুলো স্টেটমেন্ট নিয়ে গঠিত আবার এই প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই কতগুলো ওয়ার্ড এবং ক্যারেক্টারের সমষ্টি যেমন আমি যদি লিখি এ কল টু টেন এখানে একটা ক্যারেক্টার বি কল টু টেন এখানে বি একটা ক্যারেক্টার আবার সাম ই কল টু এ প্লাস বি এখানে সাম একটা ওয়ার্ড তার জন্য আমরা বলতে পারি যে আবার প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই কতগুলো ওয়ার্ড এবং ক্যারেক্টারের সমষ্টি তো পাইথন প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয় এরূপ ওয়ার্ড বা ক্যারেক্টার ও সিম্বল সমূহকে একত্রে আমরা টোকেন বলে থাকি তা আবার সংজ্ঞাটা খেয়াল করো কারণ সংজ্ঞাটা একটু বড় কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সংজ্ঞা টোকেন হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ যদিও আমি কিন্তু এখানে ইংলিশের শব্দটা লিখেও রাখছি টোকেন তাহলে দেখো টোকেন হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রতীক বা চিহ্ন প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম বা যে কোনো প্রোগ্রামই কতগুলো স্টেটমেন্ট নিয়ে গঠিত হয় আশা করি স্টেটমেন্ট জিনিসটা কি সেটা তোমরা বুঝতে পারছো আবার এই প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই কতগুলো ওয়ার্ড বা ক্যারেক্টারের সমষ্টি তো পাইথন প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয় এ সকল ওয়ার্ড বা ক্যারেক্টার ও সিম্বলকে আমরা একসাথে টোকেন বলে থাকি তো খেয়াল করো পাইথনে বিভিন্ন ধরনের টোকেন আছে তো এই টোকেনের ব্যবহারগুলো আমাদের জানতে হবে রিসেন্টলি একটা পরীক্ষায় এই টোকেনের ব্যবহারগুলো আসছিল তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কোয়েশ্চেনটা অনেক কমন এখন দেখো আমরা এক পাশে রাখছি টোকেন এবং আরেক পাশে রাখছি ব্যবহার তো কি কি আমাদের টোকেন আছে এখানে প্রায় আমরা ছয়টা টোকেন রাখছি তার মধ্যে একটা রাখছি আমরা কিওয়ার্ড আশা করি কিওয়ার্ড কি সেটা তোমরা অলরেডি জানো কারণ আমরা গত লেকচার এই কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করছি আমরা 
তো কিওয়ার্ড হচ্ছে কিন্তু কতগুলো সংরক্ষিত শব্দ যা কম্পাইলার শনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের সংজ্ঞা তো যদি পরীক্ষায় আসে যে বিভিন্ন প্রকার টোকেনের ব্যবহার লিখো তাহলে এখানে যে অ্যানসারটা দেওয়া আছে এই অ্যান্সারটি লিখলেই হবে তো খেয়াল করো কিওয়ার্ড এর ব্যবহার হচ্ছে সাধারণত প্রোগ্রামে কোড লেখার জন্য ব্যবহার করি আমরা ওকে তারপরে দেখো আইডেন্টিফায়ার আর তোমরা অলরেডি জানো যে আইডেন্টিফায়ার আমরা কেন ব্যবহার করি কারণ আমরা জানি যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিংয়েই ভেরিয়েবল ব্যবহার করি ফাংশন ব্যবহার করি ক্লাস ব্যবহার করি তো আইডেন্টিফায়ারের কাজ হচ্ছে এই ভেরিয়েবল ফাংশন আর ক্লাস এগুলোকে শনাক্ত করার জন্য বা নামকরণ করার জন্য অলরেডি আমরা আইডেন্টিফায়ার নামকরণের নিয়মও বলে করছি এবং আইডেন্টিফায়ারের সংজ্ঞাটাও করছি তার সকলেই সেই সংজ্ঞা থেকে তুমি অ্যান্সারটা দিতে পারবা ওকে তারপরে দেখো আমাদের আছে একটা টোকেন যার নাম হচ্ছে স্ট্রিং আসলে স্ট্রিং এর কাজ কি এটা নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি আলোচনা করছি যে সিঙ্গেল কোটেশন অথবা ডাবল কোটেশনের ভিতরে যাই থাকে সেটাকে আমরা কি বলি স্ট্রিং বলি আর স্ট্রিং হচ্ছে এক গুচ্ছ ক্যারেক্টারের সমষ্টি এ কথাটা আমি বলেছিলাম তো খেয়াল করো যে প্রোগ্রামে যদি কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই স্ট্রিংটাকে ব্যবহার করা হয় এখানে ক্যারেক্টার বলতে ওই এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড এগুলোকে বোঝানো হয়েছে ওকে তারপরে দেখো পাংসুয়েটর নামের একটা টোকেন আছে তো পাংসুয়েটরের কাজ হচ্ছে যে এই যে আমরা প্রোগ্রামে কিওয়ার্ড ব্যবহার করি অপারেটর ব্যবহার করি অপারেন্ট ব্যবহার করি আইডেন্টিফায়ার ব্যবহার করি তো বিভিন্ন কিছু এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি বা ভেরিয়েবল ব্যবহার করে থাকি তো এই পাংসুইটারের কাজ হচ্ছে এই প্রত্যেকটার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা যে কোনটা কিওয়ার্ড আর কোনটা অপারেটর কোনটা অপারেটর আর কোনটা অপারেন্ট এগুলো নিয়ে জাস্ট একটা পার্থক্য তৈরি করে এই পার্থক্য তৈরির কাজই হচ্ছে পাংসুইটার নামের যে টোকেনটা আছে তার ওকে তারপরে খেয়াল করো স্পেশাল সিম্বল তো এই স্পেশাল সিম্বলটা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কাজে ব্যবহার করি আমরা তো এর ব্যবহার অনেক আছে যেমন যে হ্যাশ আমরা কমেন্টের জন্য ব্যবহার করি একটি স্পেশাল কাজ তো এরকম কিছু কিছু স্পেশাল সিম্বল আছে যেগুলো বিশেষ কোনো কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি ওকে তাহলে সর্বশেষ খেয়াল করো আমাদের অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন আসলেই এই যে আমরা স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছি এক্স ইকল টু এ প্লাস বি এখানে এক্স হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এ হচ্ছে একটা অপারেন্ট বি হচ্ছে আর একটা অপারেন্ট আর এই যে যে মাস্কের আমরা প্লাস চিহ্নটা দেখতেছি এই প্লাসটা হচ্ছে একটা অপারেটর আর এই পুরো একটা লাইনকে বা এক্স ইকল টু এ প্লাস বি এই পুরো লাইনটাকে আমরা একত্রে বলি এক্সপ্রেশন তা আশা করি যে অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন এই তিনটা জিনিসই এই একটা মাত্র লাইন দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে কোনটা অপারেটর আর কোনগুলা অপারেট তো নর্মালি অপারেটর হচ্ছে বিশেষ কোনো একটা সিম্বল বা চিহ্ন হতে পারে প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ এগুলো আর অপারেন্ট হচ্ছে এই প্লাস মাইনাস গুণ ভাগের বামে টানে যেগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি অপারেন্ট তো অপারেটর আর অপারেন্ট নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করব বিস্তারিত তো সেক্ষেত্রে আমরা আমি অপারেটর আর অপারেন্টকে এই অধ্যায়ে নিয়ে আসতেছি না তো খেয়াল করো বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক আর যৌক্তিক অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য এই অপারেটর অপারেন্ট এবং এক্সপ্রেশন ব্যবহার হয়ে থাকে তা আশা করি যদি পরীক্ষায় টোকেনের ব্যবহার আসে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এখন পড়বো আমরা ভেরিয়েবল ও ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া খেয়াল করো ভেরিয়েবল জিনিসটা কি ভেরিয়েবল হচ্ছে কম্পিউটারের নির্ধারিত একটি ফাঁকা জায়গা যেখানে বিভিন্ন ধরনের মান বা ভ্যালু জমা করে রাখা হয় আসলেই আমরা যে মাঝে মাঝে একটা এক্সাম্পল দিতাম যে বলতাম এ কল টু ফাইভ বা এ কল টু টেন অথবা বি কল টু ফাইভ বা বি কল টু টেন আবার লিখতাম সাম ই কল টু এ প্লাস বি তো আসলে এই যে এ আবার বি এখানে সাম এ প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা ভেরিয়েবল তো আসলে এই ভেরিয়েবলের ভিতরে আমরা বিভিন্ন ধরনের মান জমা করে রাখতে পারি তার একটা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবা যেমন দেখো এখানে লিখছি আমরা নাম্বার ইকুয়াল টু টেন এখানে নাম্বারটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল আর টেন হচ্ছে একটা মান বা সংখ্যা তো এই দশ সংখ্যাটা এখন কার ভিতরে জমা আছে এই নাম্বারের ভিতরে জমা আছে তো খেয়াল করো তো যদি নাম্বারটা ফাঁকাই না থাকতো বা ইকুয়ালের পরে যদি ফাঁকা জায়গা না থাকতো তাহলে কি এই দশটাকে আমরা রাখতে পারতাম কখনোই পারতাম না ধরো এখন দেওয়া আছে নাম্বার ইকুয়াল টু টেন এখন কি আমি ইচ্ছা করলে এখানে অন্য কোনো একটা সংখ্যা রাখতে পারবো যেহেতু আমরা অলরেডি নাম্বার ইকুয়াল টু টেন রেখে দিছি 
तो एर जो नहीं बोला है जे वेरिएबल होते हैं कंप्यूटर के निर्धारित हो एक टा फाका जाएगा और ये फाका जाएगे तो हम लोग विभिन्न दौरों में मान बाब भैलू के जोमा करे रखते पड़े जब हम ये नाम भरे भी तो रे हम लोग ये दोष के जोमा करे रख सी एक ही बार बार एक टेक जंबल ख्याल करो निश्चित � ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া আসলে ভেরিয়েবলের মানকে আমরা কিভাবে নির্ধারণ করতে পারি তো আমরা যদি এই স্লাইডটাকে আবার দেখি একটু খেয়াল করো যে এই যে যে একটা ভেরিয়েবল লিখছি আমরা নাম্বার এবং তারপরে একটা ইকুয়াল দিয়ে আমরা লিখছি কি 10 তো আমরা কিন্তু এই একটা एग्जांपल দেখেই বুঝতেছি যে ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করা হয় এই ইকুয়াল বা সমতা চিহ্নের মাধ্যমে কারণ এই সমতা চিহ্নের বাম পাশে আছে আমাদের ভেরিয়েবলের নাম आर ये समुदाय चिन्हेर डान पासे आसमान देर भेरी बोलेर मान बा भैलो तो ख्याल करो ये एक ट्रैक जंपुल दे अमर ये भेरी बोलेर मान निर्धारण प्रक्रिया टा पोलो देखो ख्याल लगा से जे पाइथन ने समुदाय चिन्हेर मध्य में भेरी बोलेर मान निर्धारण करा हुए था के समुदाय चिन्हेर बाम पासे था के भेरी तो एक टेक जंपुल जो दी देखी दावले बुस्ते बरो देखो ये कहने लिख से हमरा a equal to ten ये कहने वेरिएबल के तुम रे शेरा already बुझेगे सो जो अब उसे ये कहने वेरिएबल होते हैं a एवं ये ten टा होते हैं ये वेरिएबल के एक टा मान बा ये दोष टा के हमरा a एर भी तुरे जो मार रख सी एक बार ख्याल करो अमे कहने प्रिंट को लाम a ये उदाहरण होते हैं, हम रजिज़ जिन्स चल दिखती सी जे, समुदाय चिन्नेर बाम पास या से भेरिए बोले नाम, जाके हम रा ये धारा बुझिए सी, एवं समुदाय चिन्नेर डान पास या से भेरिए बोले मान, जाके हम रा दोष धारा निर्धारण करें सी। ताशा कोरी भेरिए बोले मान निर्धारण प्रक्रिया डा तुमरा बुझते वर्षों। ताशा कुरी आंसर टा दीते बर्बा तो अमी आरेक टू रिपीट करते सी ख्याल करो जे पाइथन ने समुदाय चिन्नो बा इक्वल चिन्नर मध्य में वेरिएबल के मान निर्धारण करा हुए थागे समुदाय चिन्नेर बाम पशे थागे वेरिएबल के नाम एवं समुदाय चिन्नेर डान पशे थागे वेरिएबल के मान जमान ए इक्वल टू टेन ए टेन टा तो इस इस मास के नाम रखते हैं समुदाय चिन्हों दिसी इक्वल तो लिख ख्याल करो ये इक्वल एर बाम पश्चिम किया से वेरिएबल और डान पश्चिम किया से ए वेरिएबल एर मान तो उधर देखो आमे होने काकी प्रिंट करती ये ए टाकी प्रिंट करती तो ले ए टाकी प्रिंट को लेंस आरे की देखा भी आवश्यक दौर देखा भी कारण डान पश्चिम से भेरी बोले मान जाके हमरा दोष दरा बुझिए सी ताशा कुरिया कौन आंसर तो तुमरा दीते वर्ब तो ये खंड देखे क्वेश्चन डेबा बाय अस्टे वर्ब जब भेरी बोले मान ये डान प्रोपिया बोर्डो ना करो या कि बाबे आरेक तो उदिशं की तो क्वेश्चन दीते वर्ब जब हमरा एर आगे स्लाइडे पुल्लाम भेरिएबलर मान पुनर्निर्धारण प्रक्रिया आसले पुनर्निर्धारण मानी कि जो भेरिएबल मान एक निर्धारण कर मान चेन्ज कर बार बार नतून नतून मान दीब क्योंकि भेरिएबल नाम वो एकटाई थक फिक्सड थे तो यहाँ के बोली हमें भेरिएबल मान पुनर्निर्धारण प्रक्रिया तो परीक्षा कोश्चिन ये आसते परे जो भेरिएबल मान पुनर्निर्धारण प्रक्रिया वर्णना करो अथवा भेरिएबल मान पुनर्निर्धारण प्रक्रिया देखा करो। तो आंसर टेक हेल्प करो। जब पाइथन ने कोनो वेरिएबलेर मध्य एक अधिक बार नोटुन नोटुन मान बा भैलो जोमा करा जाए। तार मन की अमर बुस्ते सी जब वेरिएबल था क्या मदर एक टा बट वही एक टा वेरिएबलेर भी तो रे अमर मान गुला के विभिन्न वही ते सेंस करते वाली। तो ये भावे कोनो वेरिएबलेर मान बार-बार रिअसाइनमेंट अफ भेरिएबल बोले तो देखो एखान किंतु एक अति संक्षिप्त क्वेश्चन पेसि तो जो परीक्षा आसे 
रिअसाइनमेंट अफ वेरिएबल बोलते कि बोझा तो जत टूक मन करी जो को स्टूडेंट ये टपिक्सा ना पढ़े तेल से कई ये कोश्चन अन्सार दीते क्योंकि कोश्चनगुल नर्माली ए रखम भेतर दिखे हुए थे ख्याल करो एखे क्योंकि एक अति संक्षिप्त कोश्चन पेल रिअसाइनमेंट अफ भेरिएबल बोलते कि बोझा जार आकटा नाम हे भेरिएबल मान पुनर्धारण बोलते कि बोझा आशा करी एखान तुम्हारा अन्सार करते तो एक एक्साम्पल देखो एक्साम्पल देखने बुझते जेमन लिखल ए इक्ल टू टेन तो हमें प्रिंट कर लम ए के तेल नर्माली अन्सार का देखा तुम्हारा क्योंकि अलरेडी से बुझे गेसो जो दस के अन्सारे देखा कारण एर भरे कत आ दस आभव खेल करो आप भेरिएबल नाम की भेरिएबल नाम की क्योंकि चेन्ज करी नहीं भेरिएबल नाम आगे जहाँ ए एखो तई आ कंतु एर माना के देखो हमें चेन्ज कर दीसि एन मान दीसि कि हमें पंद्रह दशमिक पचिस तो एम जी प्रिंट करी ए के तेल अन्सार का देखा देखो पंद्रह दशमिक पचिस के एक ही भाव देखो भेरिएबल नाम आबा कि रखी वही ए ही रखी बाट तर मान व्यलूटा के दीस एन आबिर नाम एक नाम लिखी तो देखो आबिर जीत ए बी सी डी एक्स वाइज आट्रिंग आ और स्ट्रिंग कथाए लिखी अवश्य सींगल कोटेशन अथवा डबल कोटेशन भरे एर नाम मध्य क्योंकि कोटेशन चिन्हगुल बस से बाट एगू क्यों नाम ना को कैरेक्टर ना को स्ट्रिंग ना से क्षेत्र एर क्यों एखे कोटेशन बसे आशा करी कोटेशन व्यवहार तो तुम्हारा अलरेडी बुझे गेस जो साधारण स्ट्रिंग ए बी सी डी एक्स वाई जेड एगुल प्रकाश करार्जन ये कोटेशन चिन्हगुल व्यवहार कर देखो एन जो एखे ए के प्रिंट करी अन्सार का देखा अवश्य आबिर के देखा तो हमें एक जिन खेल करो ये बार बार भेरिएबल नाम क्योंकि ए ही आंतु तरह मानगुल चेन्ज करते बार बार पुनर्धारण करते तो एर बोली पाइथने को भेरिएबल मध्य एकाधिक बार नतून नतून मान व्यलू जमा करा जाए और ये को भेरिएबल मान बार बार निर्धारण कर प्रक्रिया के बोलो भेरिएबल मान पुनर्धारण रिअसाइनमेंट अफ भेरिएबल तो आशा करी तुम्हारा कोश्चनटार जो परीक्षा आसे तो हमें अन्सार करते प्रत्येक कोश्चनर अन्सार ही तुम्हें खत नोट कर फिलबा ओके तो देखो हमारे आजकल लेकर गुरुत्वपूर्ण किस प्रश्न एखे बासाई कर रखी जो प्रश्नगू साधारण परीक्षा आसते परे तो आसल प्रश्नगू क्यों आसते परे एक खेल करो हमें एक नम्बर कोश्चन रखी डाटा ए टोकन की आशा करी अन्सार तुम्हारा दीते जस्ट एक रिपिट करते डाटा हे प्रोग्रामे व्यवहित तो जो मान व्यलू के डाटा बोली और टोकन की जो कोश्चन अन्सार परीक्षा आसे तब तो तुम्हारा सुंदर को लिखते पर टोकन हे एक इंगरेजी शब्द जार बांगला अर्थ हे प्रतीक चिन्ह प्रत्येक प्रोग्राम ही कतगुल स्टेटमेंटर समन्वय गठित आर प्रत्येक स्टेटमेंट कतगुल वार्ड क्यारेक्टर सिम्बल नहीं गठित तो पाइथन प्रोग्रामे व्यवहित यह सकल वार्ड क्यारेक्टर सिम्बल के एकत्रे टोकन बोले देखी ओके तो आशा करी तुम्हारा अन्सार लिखते पर तपर कोश्चन हमारे भेरिएबल बोलते कि बोझा आशा करी एटारों तुम्हारा अन्सार लिखते पड़वा जो भेरिएबल हे कम्पिवटारे निर्धारित एक फाका जैगा जेखने विभिन्न धरण मान व्यलू के जमा कर रखते पर तीन नम्बर कोश्चन हे भेरिएबल मान निर्धारण प्रक्रिया वर्णना करो वोजे एक आगे जेटा पढ़ल भेरिएबल मान के साधारण तो समता चिन्ह माध्यम निर्धारण कर समता चिन्ह बाम पास भेरिएबल नाम और डान पास भेरिएबल मान आशा करी वो अन्सार तुम्हारा लिखते पड़वा एवं चार नम्बर कोश्चन का ख्याल करो भेरिएबल मान पुनर्धारण प्रक्रिया अर्थात ये कोश्चन हे भेरिएबल थक मानगुल बार 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 बार, बार चेन्ज करब एवं सर्वशेष कोश्चन का ख्याल करो जो विभिन्न प्रकार टोकन व्यवहार उल्लेख करो जेटा शुरू दिखे पढ़सी लेकर टोकन आ कतगुल मध्य थे पाँचा बा छा टोक व्यवहार शिखी से आशा करी आज के लेकर पाँचा कोश्चन बाहर को कोश्चन नाओ जदि तो जो परीक्षा कोश्चन आसे तेल ठीक ए भाव कोश्चनगू आस आगामी लेकारे अध्याय तीन बाकी अंशटुकु हमें पढ़ब तो आगामी लेकर देखार आमंत्रण जानिए आज के विदाय निल्ला हाफिज़